jumpa learning lepas tu type ai kurnia kat situ eh saya pun tak sempat nak ha. kita ada dua course kat sini yang asas uh, autisma tu dia ada what is autism apa itu autisma apa uh, bagaimana nak kenal pasti awal autisma macam mana nak buat uh, apa intervensi awal kemudian kita ada uh, iconia 2.0 yang itu macam mana nak ajar toilet training macam mana nak modify behavior macam mana ada tiga empat topik dekat situ early communicator so kalau tuan-tuan dan perempuan uh, dan ini semua adalah percuma dan semua dalam bahasa Melayu kita buat dalam bahasa Melayu sebab Uh, ramai rakyat kita yang komplain kata uh, resource-resource mengenai autism uh, di internet banyak dalam bahasa Inggeris kami tak begitu nak faham that's why kita bangunkan ya jadi the how to the how to do intervention tu ilmu ada dekat dalam internet kita sediakan ya tuan-tuan dan puan saya nak bagi peluang maybe satu dua soalan sebelum kita continue uh, tapi boleh tak jangan tanya soalan tentang anak anak saya nak buat macam mana boleh tak tanya soalan tentang apa yang kita bincang pagi tadi ada tak apa-apa yang tak faham? Don't, don't ask about your child uh, ni. Tapi yang kita kongsi pagi tadi tentang objektif, tentang intervention, ada apa-apa yang tak faham tak macam mana nak 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 susun ke, nak apa ke? Ada tuan-tuan dan perempuan? Sebab uh, I ha- yeah, please can you find the microphone? Sebab uh, 12:30 I have to leave right on the dot 12:30 sebab saya ada kenuri tengah hari ni eh, minta maaf. Right. Saya kena tu. Uh, nak tanya yang budak pasal uh, example tadi ada budak 14 tahun dia nak pergi toilet dengan towelnya dia still tak mau pakai lagi. So if we were to train him tapi dia still tak mau buat juga. Dah um, how long does it uh, period yang kita nak test ya. So let's say for 3 months nak kita guna gambar semua tapi dia tak mau terima juga. Right. Do we still uh, use the same method or kita, kita sentiasa perlu buat CSI. Kalau anak tak dapat, that's why that's why kita pantau. Kita ajar tu apa yang dia tak dapat. Usually, pengalaman kita kalau anak tu ada autism plus mental retardation, IQ dia rendah, dia punya pick up rate dia tu slow, kita kena bersabarlah. Kita kena bertahan, memang dia punya accusation rate dia tu akan slow. Tetapi, kalau kata anak tu boleh bercakap, kita kata Amar, pergi bilik air, dia boleh pergi balik. Basically, dia boleh faham arahan dan basically kebanyakan aktiviti dia boleh buat persoalannya dia tak mau buat sama ada dia boleh dia boleh buat ataupun dia tak mau buat boleh dengan mahu tu okey kalau kata tak boleh tu usually sebab IQ rendah yang itu memang kita kena step by step ajar tapi yang kalau tak mau tu selalunya kalau dia tak mau dia ada defiance dia tu bukan saja berkenaan tentang pakai towel pakai apa selalunya dalam dalam area lain dalam hidup dia adalah mau tak mau tu. So target dia tu not to focus on amar dan pakai towel pergi ke bilik air tetapi fokus kepada amar punya non compliance. Sebab katakan kalau anak dah besar boleh belajar tapi non compliance ah itu susah. Sebab nak nanti nak nak kerja kalau kata dia boleh belajar nak ke college community pun tak boleh. Sebab dia tak nak follow rules, dia tak nak follow uh, apa nak berkawan dengan kawan pun tak boleh masuk. Dia dia get what I mean. Ha. Jadi sebab itulah bila kita set target, I would say that kalau kata anak tu tak ada mental retardation, anak tu boleh faham it's just a matter of dia tak nak buat Dua minggu saja. Kalau kata dua minggu tak nampak improvement, then you need to figure out. You need to figure out either Uh, reward dia tu tak tak strong enough like okay uh, kalau aku buat ni aku dapat apa can can i share you uh, an example saya, saya cerita panjang sikit there's a boy who came to us uh, in uh, mamal autisma before kita saya kerja di sini saya kerja di UKM kita buka mamal autisma and this boy is very bright dia jenis yang orang lain ambil 6 bulan nak habiskan um, uh, part 1 of our reading module dia Sebulan setengah dah 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 cover dah. Mak, maksudnya IQ dia uh, laju. So, belajar 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 no problem. Sekarang ni dia pergi ke sekolah uh, uh, private school. A private school dan mak dia telefon saya kata, "Doktor, macam mana saya nak buat anak saya Adam ni?" Um, dia pergi ke sekolah, uh, ke sekolah 
Dia rasa dia nak duduk dalam kelas, dia duduk dalam kelas. Dia rasa dia boring, dia akan pergi ke bilik guru besar. Bilik guru besar ikon kuat sikit kan? Ada sofa, dia akan baring kat situ. Dan guru besar kata, Adam, you have to go to the classroom. I don't want. I don't want to. Like, okay, I don't want to, so what can you do to me? Macam tu. Right. So, saya kata pada mak dia tu, dalam give time untuk anak you. Saya kata, what you, father kena buat aktiviti dengan anak. Go jogging dengan anak, go biking, Sabtu Ahad pergi swimming. The best thing for Muslims kan, nak bond antara anak ni adalah solat. Waktu maghrib, solat berjemaah. Saya ada dua anak autism. Seorang mile, Abdullah mile, uh, Muhammad, se- uh, more severe. Lantaklah semayang. Yang si Abdullah tu bolehlah ikut semayang exactly. Muhammad kita tengah sujud dia rasa dia nak on all fours dia on all fours lah. Kita tengah duduk dia duduk menghadap kita dia bukan menghadap ke depan. Tak apa it's okay. Buat sebab praying time is the family time. Praying time is that we were saying to our kids this is the culture of our family ini what we do in our family you are expected to do the same. Nanti bila pergi sekolah, this is the culture, this is the rules of the school, you have to follow. And then yang itu tu, uh, saya kata dekat uh, bapak dia, uh, pergi ke sekolah, minta cikgu, cikgu kat sekolah kan, sekolah swasta pun, dia ada 20-25 budak. Takkan dia nak tumpu kepada anak kita seorang saja. So saya kata, buat satu jadual ringkas, uh, uh, period pertama, kedua, ketiga, ya, uh, period pertama, Pukul berapa, pukul berapa, period kedua pukul berapa, pukul berapa Tulis nama cikgu Kemudian taruh satu ni Bagi kepada cikgu, tengoklah stiker star ke anak, anak-anak suka apa Kalau anak suka football, cari stiker football Kalau anak behave well, cikgu tu sebelum kelas-kelas Adam, good job hari ni, Adam belajar elok Cikgu bagi satu stiker Lekatkan stiker kat situ Dan mak kena buat kontrak dengan anak Kalau kata tiap-tiap hari penuh stiker At the end of the week kita boleh pergi swimming ke kita kena ada reward yang sangat vervum. Kalau kata, saya selalu rule, okey, apakah reward yang you kata, kata Dr. Hasna I bagi you ni dan saya akan buat. Okey, Dr. Hasna saya bagi back Chanel. Okey, you nak apa? I, I akan buat untuk you. The reward must be very very strong. Tak boleh reward. Kalau kat awak nak guna sebagai reward, kalau tuan-tuan perempuan nak gunakan reward, benda yang nak reward tu tak boleh available every day. Kalau dia available every day, dia akan boring. So something yang betul-betul baru mula like, tengok wayang ke apa ke kena kena ada reward tu sebab kita hidup kita manusia ni our actions is based on our motivation kita datang kerja hari-hari pasal apa sebab kita nak gaji tak ada gaji macam mana nak bayar rumah macam mana motivation untuk anak-anak tu apa motivation untuk anak-anak adalah benda yang lebih apa orang kata yang lebih uh, menyeronokkan dia So so you, you need to figure out. Macam contohnya Abdullah, kita kata Abdullah if you don't behave, if you don't study then no robotics class. Sebab hari Sabtu dia pergi kelas robotik untuk 2 jam. Pasang-pasang nilah jadi robot katak boleh melompat ke apa. Dia suka sangat tu. Okay, if you want if you want to go to class robotics you need to do your maths every night. Walaupun maths dia Abdullah umur 11 tahun, maths dia barulah level budak 8 tahun, tapi tak apa buat every day sebab dia boleh improve. Don't be sad that dia punya maths tak sampai 11 year old punya maths. Kita follow dia punya kemampuan. Jangan kita 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 hampa anak kita tak pandai macam mana orang lain. Kita nak tekan dia. No. Dia ada dia punya own apa developmental trajectory. Respect that. Sorry, long long answer. Is that is that okay? Uh, yes, ah. it's okay. Actually I had another question. Ah, yes saya. Okay. Uh, so ni training kat rumah um, let's say masa kita bawa dia keluar ke rumah and then he find something that he really likes lepas tu kita nak bawa dia transition to something else so apa let's say dia suka fountain lepas tu dia duduk depan fountain tu lepas tu but we have to move out so what can we do at home to make sure that kita punya transition tu dia okay ada ada tak Zulina you punya slide mana Zulina yang ada isu motivasi semua tu for children bila kita bagi arahan Arahan ni kan mana? Arahan ni mana? It's very abstract. Tapi nak memudahkan arahan tu kita tukar kepada something yang konkret. Sebab itulah anak-anak with autism kita banyak guna visual support, sokongan visual. Nak bagi arahan tu dalam bentuk gambar. Mudah. Okay? Jadi before after Zulina ada tadi? Atas-atas. Tak ada before after eh? Okay, sini. Right. 
Yang ini the, the first visual support that you can use with your child is this. First buat apa? Lepas tu buat apa? Kalau kata tuan-tuan dan puan-puan, barulah nak buat intervensi untuk anak. As I said, the first thing you can do is go running dengan anak. Okay. Running, 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 seminggu, dua minggu. Lepas tu introduce first then. Tunjuk pada anak. First we run and then we get television. Gambar yang pertama adalah gambar yang kita nak suruh dia buat apa-apa. Gambar kedua adalah gambar ganjaran, the reward. First we do this and then we do that. Okay, cakap pada anak, okay kita lari, lepas tu kita balik, tu kita tengok kartun. Lari, 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 balik. Tadi dah janji tengok kartun, sampai sampai rumah. Terus buka kartun. Jangan kata, okay pergi mandi dulu, baru tengok kartun. Tak boleh. Tadi dah kontrak kita adalah lari, lepas tu tengok kartun, balik terus bagi kartun. Jangan suruh dia mandi pula. Nanti dia kata, eh bapa ni janji dengan aku tapi tak boleh pakai. So kita kena deliver. Kalau dia dah faham dah dua-dua ni, kita boleh pecahkan kepada tiga. Contohnya katakan, kita nak pergi... Nak pergi ke uh, kedai Nak beli beras, nak beli apa, nak beli apa Takut anak tak tak sabar So kita kata, ok first Gambar gambar pertama naik kereta Lepas tu gambar shopping trolley Nak beli barang Lepas tu kita makan aiskrim The last picture should be Yang aktiviti yang dia nak Yang gambar sebelum tu adalah gambar aktiviti-aktiviti Yang dia perlu buat untuk dapat ganjaran tu So visual support is very important Ok Uh, apa tu semalam saya uh, travelling daripada Johor ke Selangor and uh, we were talking about this celebrity yang suka bubuh gambar video anak dia mengamuk-mengamuk tu so, I, I don't I don't watch videos yang uh, menjatuhkan muaruah anak-anak I, I don't think you should show all that kan so saya tak saya tak pernah tengok video-video tu tapi kawan saya tengok kawan saya kata kata anak dia nak pergi kedai Mak dia kata Tunggulah Esok kita pergilah Anak dia tanya Tunggu bila Sabarlah That's not the way you teach your child okay, Patut buat Budak dah besar Buat kalender Okay uh, Daily Pukul 6 pagi bangun Buat apa buat, buat jadual untuk dia Kemudian buat jadual minggu Okay Hari Selasa Kita pergi kedai Rabu kita duduk rumah Kamis duduk rumah Jumaat kita pergi bowling You make everything in a visual schedule so that dia tahu. Bila dia kata, tunggu bila? You can tunjuk. Ah, hari ni hari hari Isnin. Kita tak pergi. Kita pergi selasa esok. Then slowly kita ajar dia untuk untuk bersabar. Kita punya arahan kepada dia kena konkret. You cannot simply say, sabarlah. Sabarlah contohnya katakan. Orang kat KL ni yang saya sebab dulu saya kat Bangi, Bangi tak apa stress sangat. Kat KL ni, pukul 5, pum. Memang tak nak duduk office dah sebab jam kan. Kalau lah kata saya buat meeting dengan tim saya kata, okey hari ni kita buat meeting uh, ada banyak benda nak bincang kita lambat sikit lah. Tentu tim saya kata doktor lambat tu apa? Lima suku ke lima setengah ke enam ke? Saya nak WhatsApp pada suami saya nak ambil anak tu tak? Sebab baby kita buku apa buku apa? Kena ni. Kalau saya kata okey tak apa lah kita seke- sekejap je lagi. Lima suku tak doktor buku berapa meeting? Sekejap je lagi. Marah tak? Kalau you kata sekejap sekejap tapi tak tak definitenya bila? Sebab itulah dengan anak-anak with autism pun Kecil, besar ke You need to give them the information that They want Tak bolehlah kata sabarlah, sabarlah Sabarlah tu apa maksud dia kan Right uh, Ada soalan tuan? Ah, okay Right Okay uh, Assalamualaikum Saya nak tanya pasal disiplin Dalam uh, mengajar anak Okay <coughs> Dekat rumah saya gunakan uh, tek, Macam cara menggertak Menggunakan rotan Adakah dia bersesuaian Untuk tu Kalau tak bersesuaian Dalam uh, cara apa yang kita perlukan. Dia masalah kan gertak-gertak tak ni ni. Masa dia umur 5 tahun gertak ha works. Masa umur 15 ha tu tak work lagi dah. Silap-silap umur 15 dia ha balik dekat kita. So just imagine you have only one child with autism. Cikgu kita kan kalau 14 they have to deal with 14 children with autism. Kalau uh, certain class tu 6 8 saya cakap kat dia and majority of them are in their 20 saya kata if you have to scream to children with uh, autism that's a sure sign that you don't have the skills if you have the skills you will not scream sebab you kerja hari-hari duk scream 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 40 tahun you kojol stress betul tak saya, saya, saya selalu kata dekat my team Saya tak nak awak menjerit Bukan sebab nak jaga nama baik Pemata kunia ke apa Sebab saya sayang budak-budak Saya sayang awak 
I need to make sure that you are trained, you, you, you have the skill. Contohnya ada satu mak tu. Anak dia sangat severe. Budak tu pun dah meninggal sekarang. Anak dia sangat severe. Dan anak dia kan like macam uh, suka buat apa tau? Suka keluar darah kat sini, keluar darah kat sini. Uh, ap- dia akan pukul. Pang, pang. Cikgu tak tahu nak buat apa, cikgu ambil uh, topi keledah anak pagi-pagi pakai. So that dia, dia tak ni kan. Jadi uh, obviously the child need to have behavior modification dan satu lagi the reason why children behave negatively adalah bila tak ada aktiviti kat rumah. And mak bapa akan kata doktor saya nak hadap anak saya macam mana saya nak masak nasi, saya nak itu nak ini. You need to susunlah time maybe masak nasi, lauk beli kat luar ke lauk lauk I don't know lah you you have to. And, kat, anak ni bila tak ada aktiviti saja dia akan become negative. Uh, worse come to worse Dia akan masturbate Play with dia uh, Dia punya private part ke apa ke. So you need to make sure That dia punya jadual tu tersusun Kalau kata tak larat Buat macam Kita ada jadual tak? Jadual visual tak? Jadi Kita ada jadual Kalau kata masuk kelas uh, Pemata kunia Each child Will have their own jadual Jadi kita ajar uh, Ikut jadual Lepas ni buat apa Lepas ni buat apa Supaya masa dia tersusun Budak-budak tak ada aktiviti tu Salah satu sebab dia dia ada negative behavior Dan yang kes uh, Encik tadi yang tanya soalan tu adalah Anak tak boleh nak comply Jadi patah balik kepada budak yang mak, an, Anak dia suka pukul tu kan Jadi anak dia suka pukul all the time Saya naklah ajar some, some ter, uh, apa tips Saya ni kan Mak bapa kalau saya cakap sekali dia tak nak cakap dah I, saya malas nak repeat why because I have 377 set of parents. Awak tak dengar, I pay attention to other people yang dengar. So saya kata puan, puan pergi ke kelas apa tu? Puan pergi ke kedai yang jual alat-alat exercise tu. Exercise dekat situ dia ada jual macam anklet tau. Macam anklet dan orang yang aerobik tu dia akan pakai dekat sini macam weight tu dia pakai kat sini, dia pakai kat kaki dan dia akan beraerobik sebab dia nak pukul, dia nak put more apa orang kata nak supaya tangan lebih masuk dalam situ. Saya kata beli benda ni dan pasang dekat tangan anak semasa anak memukul. Bukan pasang 24 jam, tak boleh pasang 24 jam. Jadi kalau dia pukul, ada pemberat kat tangan, dia punya impact tu taklah kuat sangat. Saya kata dan hopefully bila dia berat dia akan stop doing that lah. Mak dia punya jawapan tak apa doktor, anak saya ni dekat rumah saya tunjuk hanger saja. Bila dia cakap macam tu saya pun like she's the type of mother yang you bagi you bagi tip macam mana pun tak tak nak dengar. Saya, saya kata like this is your child yang 9 bulan you carry dalam you punya perut susah payah you melahirkan tiba-tiba you nak treat dia dengan hanger anak kambing ke anak lembu ke yang you nak like kita dengar pun sedih tapi dia resort kepada Hanger macam tu Dan dia tak nak belajar skill untuk ajar So kalau anak an, Kalau anak tak nak dengar cakap Dia senang saja Compliance kan sangat sedang Kita panggil apa yang kita Kita guna apa yang kita panggil Three second rule Anak melompat, melompat, melompat Aiman, stop, duduk sini Satu saat Kira dalam kepala otak kita Satu saat Dua saat, tiga saat Aiman menumpak lagi pergi ke dia Aiman, ayah kata stop Jom duduk di sini Bagi arahan Kira tiga saat Dia tak buat follow up All the time Non stop Bagi arahan tiga second tak buat follow up Anak lama-lama akan belajar Dia akan kata Bila mak aku suruh Nak tak nak aku akan kena buat juga kalau katalah anak tu terlampau uh, terlampau ni kita bawa dia dia akan pegang dia dulu pegang dulu uh, letak dia atas lantai letak kaki peluk okey Aiman sit quietly pasang timer pasang timer 3 minit okey dia akan kita pun berpeluh berpeluh ketiaklah kan tudung pun nak tercabut pun okey Aiman Umi kata duduk duduk bila 3 minit ni ni okey now you can go walaupun dia tak boleh duduk lama I want to make sure you boleh duduk for 3 minutes. And you do it. Every day. Lama kelamaan, dia akan give up. Dia kata, mak aku bila suruh duduk, kena duduk. 
Lagi anak tak compliant Lagi banyak struggle But struggle now I have seen a lot of families Yang anak yang severe Yang apa And, and anak tak learn banyak But when the families work When the child uh, younger Sekarang ni anak belasan tahun Mak bapak dah, dah boleh relax Anak dah boleh ikut pergi mall Anak dah boleh ikut pergi ke wayang Nak pergi ke nuri Nak pergi apa Walaupun anak autism yang severe Yang dulu sangat challenging Orang kata You nak berakit-rakit dahulu ke You nak berenang-renang ke tepian ke Kalau sekarang dia kata Alah tak apalah kecil lah The problem is not so big You akan berakit-rakit kemudian lah hmm. Ada soalan lagi ke Ataupun kita nak go to our ni Ada, ada apa soalan lagi ke Ya yes, saya oh, Kita bayar Kita bayar sebulan dalam 110 tak dia uh, private private uh, private macam kelas lah private kelas company ah uh, yang itu di uh, di di bangi tuan duduk di mana ah uh, boleh 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 nah robotik uh, apa dia macam mana uh, saya bagi sekarang lah eh dah sebab nanti Ah. Sebab lepas ni saya nak, saya nak pergi ni. Alright. Saya bagi phone number ya. Kelas robotik di Bangi. 019 791 So macam anak saya ni, kelas-kelas robotik ni dia saya gunakan sebagai satu untuk dia bercampur dengan budak-budak lain. Develop dia punya skills dan juga sebagai reward lah. Okay, if you don't want to study then no robotics. Kita kena have something yang kita boleh pegang lah. Any other question? Ada soalan lagi ke? Ya, saya. Sebenarnya kita ada slide. But I think slide-slide ni tuan-tuan dan perempuan boleh tengok dalam kita punya YouTube kan? So might as well, ya saya. Uh, so, doktor, I think uh, yang ini a uh, big dilemma jugalah. Um, uh, kita ada follow up dengan hospital okay, And yeah, you diagnose Anak jadi autisma And kita accept lah uh, Kita nak try untuk masukkan anak kita Ke aliran sekolah aliran Lepas tu kalau tak pun inklusif lah Tapi bila kita pergi jumpa doktor Dia pushing us untuk ambil kad OKU And knowing Malaysia Bila masuk sekolah Bila dia nampak kad OKU Dia akan terus masukkan kita ke aliran khas Walaupun dia tak diagnose Anak kita ni dah ready ke tidak Untuk masuk ke sekolah So kita sampai point nak kena nak kena decide adakah anak saya ni perlu ambil kad OKU tapi masa depan dia adakah dia akan kelam ataupun dia akan masuk sekolah aliran. So kita nak try set jangka panjang punya goal tapi because of kita punya action sekarang tu akan distort kita punya action tu macam mana kita nak decide. Okey. Dia uh, ada beberapa isu dalam soalan tu uh, encik uh, kita tak boleh nak campur. Uh, contohnya anak saya uh, dua ada autism dua-dua ada kad OKU. Kad OKU tu is for our family's benefit. Bila saya buat claim claim claim, uh, declare ada dua anak uh, apa tu cacat and I get returns dalam 5000 6000 boleh lah juga untuk nak bayar robotik ke apa benda kan. So to me, kad OKU if ask, if you ask me buat. Sebab kad OKU tu dia tak ada tracing. Contohnya katalah ke depan ke depan hari menyesal lah buat kad OKU, ambil gunting plop campak. Nobody will trace it. Kad OKU tu buat untuk Benefit yang kita boleh dapat uh, Abdullah baru dapat kad tu Suami saya dah ngangan Okey, tahun depan raya kita balik Kita naik kereta api lah Sebab ada dua kad OKU ni uh, Tak payah nak Nak jam 10 jam atas atas highway I mean Ini adalah antara bantuan yang kita dapat Sebagai ibu bapa yang ada anak kad OKU tu fine Now, cerita tentang Anak nak masuk kelas aliran perdana Atau kelas aliran inklusif Zulina boleh tunjuk balik tak yang objektif jangka pendek jangka panjang. You have to understand walaupun saya tak setuju over here kalau anak tak boleh membaca they will not allow our child to go into class inclusive. So at, at the age so kita kena tengok anak kita. At the, lagi 2 3 bulan nak masuk sekolah, anak kita boleh masuk boleh boleh membaca ke tidak? Kalau anak kita tak boleh membaca then masuk ke dalam uh, pendidikan khas 
Dan sepatutnya ideally anak kita duduk dalam pendidikan khas Kalau anak kita dia punya pencapaian tu naik Kita boleh bercakap dengan sekolah about sending our child to aliran perdana Tapi isu dengan anak nak masuk inklusif ni adalah Walaupun bahagian pendidikan khas menyatakan ada kod amalan pendidikan inklusif Maksudnya nak masuk inklusif tu macam mana-macam mana Pengalaman kami membantu anak-anak pemata kuning masuk ke sekolah Tiap-tiap sekolah ni dia maverick Dia macam cowboy Dia ikut dia punya own rule Ada sekolah yang budak-budak yang ada diagnosis semua masuk pendidikan khas Lepas tu after three months baru dia decide siapa masuk ke sana ke sini We force our children yang high high functioning We disagree with that We want them to straight away go to class inclusive Sebab satu nak elakkan stigma Lepas tu kita kata seeloknya dia masuk dalam kelas inklusif Supaya segera dia boleh bina social network dalam kelas tu kan So uh, saya cakap dekat bahagian pendidikan khas Jabatan Pendidikan Negeri Pemata kunia pun nak jaga nama juga Kalau kata budak tu tak mampu nak masuk kelas inklusif Kami tak akan force sebab kami pun tak nak nanti sekolah-sekolah kata pemata kunia ni kepala batu. Budak okey tak okey semua dia nak campak masuk ni. We, we have to jaga juga. Dan lagi satu, kalau budak tu tak mampu nak masuk inklusif, kita nak paksa why? Dia masuk ke inklusif, dia jadi what dia orang kata uh, apa? physical inclusion. Maksudnya secara fizikal berada dalam kelas inklusif tapi tak dapat benefit apa-apa. This is what you mean by physical inclusion. So this is quite difficult for me to 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 ni sebab to me kalau kata kelas pendidikan khas tu mantap anak kita tak boleh membaca duduk dalam situ dalam setahun dua tahun anak kita boleh mantap boleh membaca boleh berkembang-kembang walaupun dia tak tak boleh masuk inklusif tapi every year you see improvement there's nothing wrong about masuk kelas pendidikan khas anak saya Muhammad benefit from kelas pendidikan khas tapi di US lah tetapi isunya adalah apabila anak masuk kelas pendidikan khas Tiga main activity saja. Now, I'm being recorded And so I'm I'm sticking my neck out here Maksudnya yang saya tak puas hati adalah Kelas-kelas pendidikan khas di mana Hari-hari budak mewarna Cikgu fotostek gambar mewarna Ataupun cikgu fotostek gambar Gambar dot 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 Budak join the dot jadi gambar kapal terbang Join the dot jadi gambar rama-rama Join the dot lepas join the dot colouring Dan satu lagi adalah Bagi gambar fotostek Bagi kertas warna-warna Budak koyak-koyak kertas lekat-lekat-lekat Dekat warna hijau jadi daun Dekat warna merah jadi... Yang tu kita tak nak Takkan budak nak buat tiga aktiviti ni Dari darjah satu sampai darjah enam That's what we are trying to get the Pendidikan khas to change But if you are able to find Kelas pendidikan khas yang Memang dia buat RPI From year to year Anak you tunjuk perkembangan Pendidikan khas is not a problem So my answer to you is that You need to check Bukan yang ni, Zulina yang last kali yang objektif masuk ke aliran perdana tu So basically, uh, senarai yang saya buat ni Depan lagi, uh, belakang lagi, belakang lagi, sorry Kat ujung-ujung Lagi, lagi, lagi Ah ni, ni, ni So basically, yang ini ni saya ambil daripada kod amalan pendidikan inklusif Program inklusif Dan apabila anak kita masuk Anak kita akan Dia akan suruh ambil ujian Linus Linus Li untuk literasi Nus untuk numerasi Linus Anak lulus ke tidak Kalau tuan-tuan dan perempuan nak tengok Anak boleh lulus ke tidak Pergi ke Google Type uh, Apa Instrumen Linus Ataupun kertas Linus Some teachers dia letak Dia punya kertas Linus ni online You apa Print Lepas tu you uh, get your child to answer Boleh ke tidak Anak-anak di kelas bambuhan Especially kelas nenas, manggis, pisang tu Before kita hantar ke kelas inklusif Daripada bulan 6, bulan 7 tu Kita buat linus setiap bulan kat dia orang Memang dia dapat 95, 98, 100 Jadi anak-anak ni memang kita dah confident Dia akan lulus linus Sebab tu kita nak uh, apa apa orang kata Bincang dengan bahagian pendidikan Supaya anak boleh masuk ke Kelas inklusif sebab kita tahu dia, dia, dia can do it Behavior pun dah okay Tak ada masalah apa semua tu Jadi um, di sini Sama ada keputusan anak boleh masuk inklusif ke Atau anak masuk pendidikan khas Belum ada clear cut Dia punya apa tu Hitam putih yang jelas tu uh, 
ada satu sekolah kita pergi dia kata oh anak-anak yang ada diagnosis kami simpan di pendidikan khas setahun. Ai kata oh kalau anak you boleh membaca anak you tak ada behavior issues you don't want to send your child to that school. Sebab kita takut nanti anak kita dah boleh membaca boleh apa duduk dekat pendidikan khas duk asyik buat coloring join the dots collage nanti membaca pun tak tak boleh membaca. Dia hilang dia punya skill tu. Skill tu tak maintain kan. So kalau you tanya tentang kat OKU, go ahead and buat kat OKU Untuk your tax, untuk nak beli tiket untuk apa You don't even have to tell your mother-in-law You don't have to even tell your neighbor Kata anak ada kat OKU, sorok mana-mana Pardon? Ha, insurance ni adalah satu topik yang berbeza For your information, last year we we had one big talk tentang insurance Now, insurance Our the advice that the insurance people gave to us is that you better be uh, honest. Sebab insurance the moment they tahu you cover any diagnosis, everything is down the drain. Yang you dah dah bayar bayar semua tu. Uh, baru baru ni um, we heard ada dua company yang yang keluarkan insurance untuk anak istimewa. But can we simpan uh, soalan insurance untuk sebab Uh, last year kita dah buat soalan tentang insurance This year kita dah buat tentang apa uh, Simpanan financial dan sebagainya But my advice Buat kat OKU okay, shouldn't, shouldn't be any problem Any other question? Uh, yes, saya. Selamat tengah hari Puan uh, Doktor uh, Saya nak tanya Kalau anak boleh menguasai menulis dan mengira Tapi tak dapat membaca Sebab Partially verbal lah A bit sikit je So boleh tak dia pergi Ariran perdana My first question Behavior okay tak? Uh, boleh survive boleh. Dalam kelas 40 orang tak? Tak boleh ha, Itulah dia We have a few kids Last year Kita lah like uh, Anak-anak ni nak masuk uh, Sekolah Januari 2017 By bulan 10 ni Saya ni Macam mana Behavior improve tak? Behavior, behavior tak improve, improve We have a couple One boy one girl With uh, ODD Uh, oppositional defiant disorder Sampai ke sudah memang uh, Yang the girl definitely masuk pendidikan khas The boy masuk pendidikan khas Parah So teacher says that um, uh, From time to time we take him to Kelas aliran perdana Sebab dia terlampau uh, ni Sampai uh, anak tu dia uh, Kami di sini kelas prasekolah The top classes Kelas pisang Kelas manggis Kelas nenas Itu top classes Dia memang duduk dekat kelas tu Bab membaca Menulis mengira Memang very easy Tetapi Cikgu kelas ni Cikgu kelas pisang Nenas manggis akan datang Doktor boleh tak Tukarkan anak ni Pergi ke kelas kapal terbang Kapal terbang Kelas yang ada behavior issue Boleh tak Tak boleh lah Sebab dia boleh membaca Kalau kita tak letak kapal terbang Kita takut nanti Akademik dia tak kisah Doktor saya tak boleh manage dia Doktor Dalam kelas saya di, saya ada pilihan sama ada saya nak ajar budak yang 14 orang ni ke ataupun saya nak bergaduh dengan dia saja. Dalam kelas kalau kata waktu free play semua orang kena main dengan rail track. Dia dia insist ke 14, 14 orang main dengan rail track. Kalau orang nak main benda lain dia akan mengamuk. Membaca boleh, menulis boleh Tanya apa nama ibu negara Norway dia tahu Tanya apa nama ibu negara Apa ni Denmark okey Tanya apa nama saintifik untuk bunga melati dia tahu Apa nama saintifik untuk bunga kenanga dia tahu Tapi behavior tak boleh So it's just not the writing the, But behavior tu yang more important hmm. uh, Question yang kedua Telah membuat uh, home intervention um, Bagaimana kita nak handle anak yang uh, Terlalu bergantung pada arahan Walaupun benda From itu From dependent dia, uh, From dependent Dia boleh buat benda tu, Tapi dia ada uh, Attention seeking hmm. Ini adalah cabaran yang kita perlu atasi so, Dia kan hmm, Ada mak bapak yang kata Doktor Hasna ni asyik blame parent saja <laughs> But your child doesn't exist in a vacuum Most of the time Anak punya behavior tu is traced to what is it that you do. So, kalau anak prom dependent, there's a possibility semasa anak belajar atau bekerja tu, you berada terlalu dekat dengan dia. You kena boost, you punya, you kena belajar fading, fading strategies dan you kena make sure you ada reinforcement yang sangat-sangat power. 
dia bila kita uh, nak ajar sesuatu uh, kemahiran yang baru, ganjaran tu mesti ganjaran yang sangat hebat, yang mati-mati dia naknya. Uh, sebab itulah benda yang dia suka jangan ditebar-tebarkan. Macam anak suka gadget. Jadi simpan gadget tu sebagai reward. Oh, if you complete, then get your gadget. Tapi mak bapa kalau anak tak ada gadget, anak terlalu hyper. So dia bagi gadget. Jadi gadget tu dah tak boleh digunakan sebagai sebagai reward lagi dah. So kalau nak ajar nak ajar skill yang baru, skill yang susah, reward kena yang kau-kau punya. Kemudian bila kata dia dah boleh kuasai apa skill tu, then this is what we call fading strategy. Then reward tu kita boleh kurangkan. Reward tu kita, yay good job, pandai. Kemudian lama-lama kita tak bagi dia kita punya pujian pun dia boleh buat. So you need to read up on uh, uh, fading punya strategies and then you need to figure out macam mana nak boost dia punya reward. Dan uh, for your information puan, when you use structured teaching yang dekat meja tu kan, um, bila sorry kat mak bapa yang uh, anak tak datang pemata kuning you might not be able to follow what I'm saying. Kita ada meja dekat pemata kuning meja and kita ada visual strategy dan sebagainya. Bila anak duduk dekat meja tu ada dua soalan. Anak boleh buat ke tidak? Anak nak buat ke tidak? Selalu mak bapak kata, doktor anak saya boleh menulis doktor dekat rumah. Dia boleh, dia boleh. Kalau dia boleh tapi dia tak nak, tak jalan juga. Nanti anak akan masuk ke sekolah, dia boleh tulis. Boleh tulis nama boleh tapi dia tak nak. Itu isunya. Bukan saja anak boleh. Sebab tu kita kata kat parents, yes anak you boleh dekat rumah. Kita nak anak you boleh dekat rumah, boleh dekat sini, boleh dekat sekolah, boleh dekat tadika. Your child should be able to show that ability everywhere. Tak nak dia dekat rumah je boleh, kat sini tak boleh. Contohnya we have a boy. Uh, we have a boy with uh, what we call selective mutism. Selective mutism tu maksudnya bila dia berada di dalam uh, ruang yang dia rasa tak selamat, dia rasa tak selesa, dia tak akan cakap. Selective mutism. So, mak dia video tape gambar anak dia di rumah bercakap dan sebagainya. Doktor ni anak saya di rumah boleh bercakap doktor. Di sekolah memang dia tak nak bercakap. Saya kata fine. Understand. But we need to work so that anak boleh bercakap. Bukan saja di rumah, boleh bercakap di sekolah. Kita tak nak turn him into a chatterbox. Tak jadi chatterbox pun tak apa. Tapi bila cikgu tanya, dia boleh jawab. Bila time apa oral punya ni dia boleh boleh cakap. Ha, so itu isunya. Jadi patah balik kepada ke- kemampuan belajar tu. Jadi anak boleh buat tapi dia tak nak buat. So what we do is semasa dia duduk tu kita kena fix yang dia tak nak buat tu. Bukan kita nak fix yang dia boleh tak boleh yang dia tak nak tu. Jadi kita suruh dia duduk di meja. Puan this is this is especially for you. Kita bagi dia tugasan yang kita pasti dia boleh buat. Memang memang dia tahu buat punya. The simple simple one, letak simple simple one, lepas tu letak reward yang sangat power and you go away. <coughs> Stay at the end of the room. At the end of the room. Why? Tujuan kita kita nak suruh dia belajar buat secara independent. After all, tugasan kita bagi kat dia tu adalah sangat mudah. Maybe just matching colour, tiga empat keping macam tu je. And then reward dia, wow, boleh dapat gadget. Ataupun wow, boleh pergi beli ice cream ke. Ice cream tu dia tak dapat ke kan. So that that's how you do it. And then slowly, slowly bila dia dah mahu belajar secara independent, you don't have to prompt, then only you focus kepada, you make the tugasan lebih, lebih, lebih apa, lebih mencabar, lebih mencabar. We have one mother yang datang ke kelas rusa dan itik tu. Kelas rusa dan ST adalah kelas mana mak bapa kena masuk dalam kelas. Dan bila cikgu bagi kerja yang mudah, dia tak setuju. Cikgu, ini anak saya dah boleh buat. Anak saya dah boleh buat. Puan, kita bukan nak target anak you boleh buat. Kita nak target anak you boleh buat secara berdikari. We don't want you to sit next to him. Cepat buat. Cepat buat. Cepat buat. Anak masuk dah jam satu. Nanti you boleh ke masuk dalam kelas cepat buat, cepat buat, cepat buat. Tetapi mak tu tak faham. Bila cikgu letak yang mudah-mudah, dia like macam, eh ni buang masa. Saya drive daripada rumah ke pemata kunia, one hour, balik nak one hour, just to do this. No, no, no. Saya nak anak saya, you bagi anak saya supaya dia boleh grow dia punya academic skills dia. Padahal kita nak fokus kepada anak dia punya from dependent behavior. 
Jadi mak bapak yang anak datang ke pemata kunia Tanya dengan cikgu why Cikgu do certain things that way okay? uh, How we doing for time Zulina? <coughs> tak ada half an hour lagi Do you want to go uh, question and answer ke macam mana? Sila-sila kat belakang Assalamualaikum uh, Dr. Hasnah ya. Saya nak tanya Sebab sekarang ni uh, Anak saya 5 tahun uh, Dia dah improve lah sebab uh, Masuk pemata kundia 2 kali seminggu Untuk kelar rusa So saya nak tanya yang 3 hari tu Di PPKI sebab saya nak Cuba bagi peluang untuk dia Belajar dengan kawan-kawan yang Yang Normal lah uh, Boleh ke saya nak stopkan dia PPKI Untuk hantar ke tadika lain Sebab saya rasa macam dia dah banyak improve lah PPKI tahun satu? Uh, lima tahun uh, Sebab dia pun dah nak berkawan Semua dah dia dah banyak improve lah uh, uh, Apa yang what, what stopping you? Uh, yang tiga hari untuk PPKI tu uh, 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 uh. Sebab saya dah nampak dia perkembangan yang bagus Sebab saya nak jadi tak. saya punya soalan, kenapa ha. tak buat? Saya kenapa? macam takutlah nak stopkan Sebab saya nampak dia dah nak kawan, nak cari kawan Dah nak interaksi, Takut komunikasi Takut <laughs> Sebab sebab tu saya tanya dok, doktor macam mana pendapat uh, Sebab I, saya I say go for it Oh, okay. Go for it ja, Tapi <laughs> jangan orang putih kata don't burn bridges Cakap elok-elok dekat cikgu PPKI tu ha. Kata uh, boleh tak saya nak ni Katalah anak dah pergi ke tadika biasa hmm. Doesn't work out ke apa ke Nak patah balik Tak adalah kita bergaduh-gaduh dengan cikgu tu oh. Bukan cakap elok-elok dengan cikgu okay, tu okay. Sebab uh, <coughs> saya rasa ini salah satu isu yang Apa ni uh, Masyarakat kita tak faham uh, Yang ni saya Kelemahan okay, saya masing. orang tanya soalan ni Saya jawab benda-benda lain kan Contohnya Anak-anak kita yang nak masuk tahun satu tahun depan Haa uh, Awal tahun, mak bapak nak daftar anak masuk sekolah Anak tak boleh itu, tak boleh ni, tak boleh ni Daftar masuk ke kelas uh, apa tu khas Kelas khas Tapi selepas berada di pemata kuning sampai bulan sembilan ni Anak dah improve banyak Memang kita nak hantar ke kelas inklusif Jadi, uh, Jabatan Pendidikan Negeri kata Susah anak pemata kuning ni sekejap nak masuk kelas ni Nak sekejap nak masuk kelas tu But they need to understand that Children's development is dynamic Walaupun dia ada autism, dia akan improve. Jadi kalau dia improve, takkan kita nak buat keputusan based on how he was masa bulan satu, bulan dua tu. Jadi insya Allah bulan Oktober ni kita akan ada mesyuarat dengan Jabatan Pendidikan Negeri. Kita nak ajak, nak cakap benda-benda ni lah. Kita akan tunjuk video budak-budak kita tu lah. 2015 macam mana, 2016 macam mana, 2017 macam mana. Sebab itu kiranya Jabatan Pendidikan Negeri ni kena ada... Uh, keterbukaan sikit lah nak, nak accept kata anak dah improve Then Yelah memanglah dia faham Dia orang need to handle beribu-ribu anak masuk sekolah But We need to make the best decision for for the child So uh, Puan go Try try go ahead and and cuba uh, Anak lima tahun eh uh, Lima tahun Dia macam ni Lima tahun you can work on the apa social skills And then nanti enam tahun uh, Boleh work on the academic skills Katakanlah anak masa tujuh tahun masih lagi rasanya tak 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 sesuai nak masuk sekolah Boleh defer Minta anak masuk sekolah darjah satu pada usia 8 tahun Boleh Kita buat surat penangguhan ke Jabatan Pendidikan Negeri Boleh Ya tuan-tuan dan perempuan Okey tak puan? Ha, go ahead Ada siapa-siapa nak tanya soalan lagi ke? Ya saya, sila-sila Belah sini kamar Mikrofon kamar Hello. Ah, okay. Saya ada anak dekat kelas tamborin Dan hari tu dia dapat uh, trial uh, kuda lah uh, Tapi dah patah balik ke tamborin lah Isu dia satu sebab uh, dia tak boleh nak communicate uh, Bukanlah tak boleh communicate dengan saya dia okey je Umur berapa uh, cik? Empat tahun uh, Tapi dia cikgu dia cakap bila macam uh, Bila cakap uh, saya nak Yang belakang tu dia tak boleh nak sebut 
Tapi bila dengan saya dan cikgu-cikgu kat situ pun cakap dengan saya, dia okey. Dia minta buka pintu, dia nak tu, dia nak ni apa semua. Uh, satu dalam yang macam Prof cakap tadi, kan ada empat perkara je kan. Tapi komunikasi tak ada dalam tu. Uh, so mungkin boleh tambah yang komunikasi tu lah. Uh, satu lagi macam mana saya nak bantu dia untuk improve komunikasi dia sebab dengan saya dia okey. Uh, mungkin dengan okey pun sebab pagi saya hantar pergi sekolah, petang saya ambil, lepas tu uh, dekat rumah sementara nak tunggu ibu dia balik, ibu dia kerja KL lambat sikit lah. So, saya, saya rasa banyak kan, masa dengan saya je lah I, I have feeling that your child is quite high functioning Cuma yang itu satu saja uh, Talk to the interventionist dekat kelas tamborin Tanya ada tak tip-tip nak bagi mantapkan dia punya tu Dia punya communication tu uh, I'm not that worried about your child I have a feeling dalam sebulan dua nanti boleh naik kelas kot saya rasa uh, Cuma mungkin yang di, komunikasi di, di dengan yang, orang selain daripada saya tu jadi yang, masalah yang com, lah Yang compliance, yang negative behavior, toilet training semua dah settle lah Dah okey dah uh. And your child is four. Ah, empat tahun. Ah, you shouldn't be worried. Ada, dia ada. Te, uh, saya rasa kalau dia boleh naik kelas, boleh duduk kat mata kuning lagi dua tahun. Oh, okay. Ah, so just kalau kata is, is the issue is communication, then uh, talk to the interventionist. Uh, apa strategi nak nak bantu tentang intervention tu? Buat dekat rumah. Ah, cuma itulah mula-mula saya bila dia kena bukan tenang lah turun balik pasal komunikasi tu pun saya tu kan juga sebab dalam you punya, uh, dalam checklist tu kan tak ada pasal komunikasi. So kalau ada pasal komunikasi tu mungkin Kita dia, boleh improve dia, daripada awal lagi uh, uh, Saya minta maaf about that Sebabnya Cikgu kita ber, ber, bertukar Kita punya interventionist They are all in their 20s Dan umur 20s ni uh, Berkahwin je kerjanya Dan beranak je kerjanya So bila kita nak ubah yang beranak tu uh, Disebabkan kelas kuda dan kucing Adalah kelas anak-anak yang agak high functioning That's why banyak cikgu yang mengandung berada di situ. Cikgu yang perut besar-besar kita tak letak dekat kelas rusa itik zirafah yang anak-anak behavior agak challenging. So anak-anak yang tak challenging adalah kuda dan kucing. Dan disebabkan sekejap engkau masuk ni masuk itu yang dia punya apa record tu tak betul saya rasa. I I, I heard about this case uh, we apologize uh, but since your child is for I'm not worried. Kita uh, kalau kata dalam tempoh tiga bulan, anak dah berapa bulan dekat Temurin? Dah lebih enam bulan lah. Dah, dah lebih enam bulan. Kau uh, dekat Temurin dua belas bulan kan? So kalau kata lagi tiga bulan anak tak boleh naik, then is a red flag. Uh, so dalam tiga bulan ni uh, uh, follow closely dia punya skill untuk naik tu kan? Dan dan kalau lepas, lepas tiga bulan uh, cakap dekat cikgu tu kata nak jumpa dengan doktor Asna. Lepas tiga bulan. Hmm. Okay, ya. So kalau kata empat tahun, I'm, I'm not that worried sebab ada ada masa. Just, just need to make sure anak naik so that haul tu. Macam mana nak cerita yang kepada uh, mak pak yang tak kat pemata kunia tentang sistem haul kan dekat pemata kunia ni. Ada apa soalan lagi tak? Ah, ya saya. Assalamualaikum. Uh, saya nak tanya tentang uh, sebab sebahagian dapat, uh, salah satu keperluan tu adalah tentang kebolehan untuk ketandas kan. Uh, macam uh, untuk kita mulakan sebab anak saya tiga tahun setengah So um, dah, Kami dah mula buat toilet training dah agak hmm. agak lama sebenarnya hmm. Kat empat bulan dah tapi hmm. dia masih lagi tak boleh hmm. Dan dia ada masalah Anak di, di pemata kunia ke tak? Uh, di pemata kunia ha. So um, di rumah um, dia pergi toilet Mula-mula dia tak boleh nak duduk atas toilet bowl sekarang dah boleh So kami dah berjaya hmm. untuk itulah Cuma hmm. dia bila di pemata kunia dia pergi ke toilet dia tak mau kencing. So dia tahan. Dia tahan. So dalam 3 4 jam tu dia tahan. Memang kita nampak memang dia nak kencing tapi dia tahan kan. Tapi di rumah kalau dia tak selesa dengan tandas di sinilah. Ah, Kelas so, mana? Tamborin ke? Harmonika. Harmonika. Ah, so jadi saya ah, ah, kami ah, ada bincang dengan cik ah, cikgu di Harmonika. So cuba untuk ah, buat beberapa cara lah tapi hmm. dia masih lagi ada masalah. So apa apa patut saya buat untuk untuk, di rumah um, tak ada masalah Di rumah tak ada masalah Dia memang kalau lepas minum susu selalu dalam satu jam dia akan kencing um, uh, Tapi di sini ini, ini kes yang kalau boleh nak cepat naik kelas uh, kelas kucing dan kelas kuda ke? Tak, tak ada <laughs> <laughs> Ini just nak apa nama ni nak, Dia nak. kan kalau anak di kelas tamborin dah monika You kena watch that 12 months tu kan hmm. Sebab talian hayat di uh, kelas tamborin dan monika adalah 12 bulan hmm. Kalau kata tinggal lagi 3 bulan anak tak boleh naik kelas You can talk, have a serious talk with the with the interventionist there. Sebab nak pastikan anak boleh terus sambung di pemata kunia. Oh, okay. 
Ah, tuan-tuan dan perempuan, we have a, we have a case whereby anak ni, sorry saya divert sikit. Anak ni dia kena gigit. Saya tak pasti kelas rusa ke kelas mana. Anak ni kena gigit dengan dia punya classmate dan tak maklumkan kepada interventionist kami. Lepas dia kena gigit sampai berbekas tu dia tak nak datang. Dia tak nak datang mata kuning dia tak nak and we did not we did not know about this. Lepas tu bila dia dah habis haul maksudnya anak duduk di pemata kuning dia dapat 12 bulan. Lepas 12 bulan tu dia kena naik dia punya skill. Kalau dia tak naik then we have to say bye bye. Sebab kita nak make make sure parents really work hard kan. So kan dia kena exit bila kita investigate investigate one of the reason dia kena exit adalah sebab dia tak datang dan dia tak dia tak berkembang anak dia trauma kena gigit so we decided to give him another three months so kalau kata ada isu-isu yang pelik macam ni do talk to us do talk to us kita tak adalah like okay 12 bulan terus bye bye we 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 do investigate the issue is that we have 377 dan saya rasa dalam sebulan dua ni mungkin akan mencecah 400. Jadi kalau mencecah 400 that's why parents you need to become advocate for your children. Kalau kata ada tim pemata kuning terlepas pandang ke apa, you need to highlight. Kalau kata macam tadi yang tersilap scoring tadi kan tuan kan, tersilap scoring tu kan, you need to highlight. Bukan kata nak cari salah pemata kuning but it obviously something that pemata kuning dah terlepas pandang, you need to highlight dan kita akan cari common ground lah kat mana yang kita boleh boleh itu. So uh, maybe what you can do is that sebelum datang anak ke ke sini bagi dia minum banyak-banyak ke? Bagi dia minum banyak-banyak, datang ke sini 3 tahun setengah pakai Pampers tak dalam kereta? Ah ha, that's that's very good. Sebab kadang-kadang bila pakai Pampers kan, dia rasa like oh this is a signal to not uh, buang air. So maybe kalau kata dia suka Ribena ke, dia suka minum apa-apa ke, bagi minum banyak-banyak. Ta- tapi uh, the reason dia tak naik sebab dia tak kencing dekat kelas ke macam mana? Tak yang uh, sebab dia dia pernah bocor sekali lah. Ah. So bila dia happy sangat kan waktu tu ah, dia ter- terlepas. Ah terlepas. Ah. <laughs> so bila bila dah dah tiga macam contohnya di rumah totally tak pakai pampers dah. Ah tak. Kami pakai waktu nak tidur sebelum tidur je kami pakai. Buat social story tak tentang ah buat dan kami ada tampal kat tandas yang apa step yang dia kena Buka. Selain daripada rumah, tandas-tandas dekat rumah nenek pun semua okey dia kencing? Uh, tandas rumah ni, dia dekat rumah je. Ah, <laughs> itu dia. So, so why not, why not, uh, apa bawa dia pergi berjalan dan ajar dia pakai tandas dekat rumah nenek. Agaknya dia like nak dia punya comfort zone tu saja kot. Uh, Sebab dia macam... But, but because your child is three, three, three and a half, I'm not worried. Dia kalau kata anak duduk di tambourine harmonica, umur dah lima enam, uh, itu I'll be very worried. Sebab kita dah nak Anak dah nak masuk ke kelas Kalau 3 tahun setengah You boleh maintain Before 12 bulan naik kelas And then keep on buying time That that should be good Macam dari segi step kan doktor Kalau macam dia dah masuk Sebab kita kena set uh, Untuk jangka masa panjang apa semua kan So macam kalau di, dia masuk ke sekolah um, Step yang dia belajar Waktu untuk 3 tahun yang permulaan itu Tak sama macam di sekolah kan Macam di sekolah ada pakai kasut Macam mana dia nak buka, nak buka seluar Apa semua tu So jadi Untuk permulaan 3 tahun ni kan Kita ajar step yang macam biasa Yang dia ajar di pemata kuning Tapi nanti bila yang Bila dia dah naik Sampai ke 7-8 tahun tu Dan pergi ke sekolah Itu yang kita kata Dia punya objektif tu kan Mengikut Kesesuaian umur, umur dia tu okay. Mengikut kesesuaian umur Jadi kalau kita tengok uh, Apa kemahiran adaptif uh, Urus diri Yang paling basic sekali Is toilet training The next is Pemata uh, Pakai baju, buka baju du- Boleh duduk makan That's why kalau kita tengok Tempori Harmonica Kita ada slot di mana anak-anak Duduk makan Because kalau kata anak-anak tak boleh duduk makan nanti Dia pergi ke sekolah nanti macam mana So yang di Tempori Harmonica tu Kita target the basic basic behavior Kalau kata anak Kata di rumah Dia dah boleh uh, uh, apa tu Pergi ke tandas Then you should move to the next one Which is ajar dia buka seluar Buka seluar lebih senang daripada pakai seluar Ajar buka seluar dulu ha, Buka tu ni Bila dia dah dapat buka seluar Okay next target is to pakai seluar uh, Kalau kata kita letak yang basic 5 tu Kalau kata anak at the age of 3, 4 Dia advance Go ahead follow dia punya kemampuan As I said just now Satu kita kena follow Kesesuaian mengikut tahap umur Satu lagi kemampuan dia Some children Some children Uh, ke- kemahiran adaptif Kemahiran kognitif Dia maybe more advanced than others Tapi kemahiran sosial Kemahiran emosi Tertinggal di belakang That's why you need to be aware of the 
different domains Tengok yang mana satu anak you advance Yang mana satu anak you ke belakang Supaya yang mana yang ter, terlewat tu kita boleh uh, Come up with strategies to push it uh, Yang mana yang di, ke depan tu kita fikir macam mana nak mengembeleng Contohnya, katakanlah anak ada speech delay Tetapi dia ada hyperlexia uh, Tuan-tuan dan perempuan tahu hyperlexia? Dyslexia itu uh, Okay, uh, apa ni, Danny Januari depan, Danny akan belajar situ Anak yang berada di kelas pisang nenas manggis adalah anak yang faham Bila kita cakap, cakap dia, dia boleh comprehend Dia boleh faham So you start, apa orang kata, orientasilah Okay, uh, you know Danny, this is where you're going to go to school Can you see the classroom? Uh, uh, next year you don't go to pemata kunia anymore You go here, bawa tunjuk dia, buat social story And then tanya tanya cikgu tu boleh tak nak bawa anak saya masuk kelas. Okay Danny, look at the classroom. Pemata kunia tak banyak tak, tak banyak kerusi kan? Ha, di sini ada ramai. So you have a lot of friends so you need to learn how to play with your friends. Cakap tu sekarang kita pun ada buat perkongsian dengan dengan mak bapak yang anak dah pergi ke sekolah. Uh, saya rasa Zulina must remember ya Hari tu kita buat perkongsian Ibu bapa yang anak dia Masuk ke kelas inklusif Dalam bulan 10 ni kan Zulina Kita nak buat perkongsian uh, Mak bapa yang anak masuk ke kelas pendidikan khas kan Kita belum cari tarikh lagi Jadinya uh, Another thing is that Dia punya social skills Anak punya social skills Kalau di pemata kunia Seminggu sekali kita buat perhimpunan Dan I've been observing Dia orang punya skill kat perhimpunan Makin lama makin okay Boleh ikut arahan Boleh berat, boleh beratur dan sebagainya We also teach them How to buy uh, food dekat kantin They don't They no longer in the, eat in the classroom They eat in the kantin So uh, Kita ba banyak buat play group So uh, on your part If you can take him to uh, Taekwondo ke Enroll him in ta taekwondo Supaya kita nak biasakan dia Jangan dengan Biasa dengan anak-anak pemata kunia saja Dia biasa dengan anak-anak yang lain So, kelas taekwondo ke Kelas swimming ke Kelas drawing ke Sebab kita nak open up dia punya uh, Social network Kita nak open up supaya dia Boleh bawa diri Dengan kawan-kawan pemata kunia pun Dia boleh bawa diri Dengan kawan-kawan yang bukan pemata kunia pun Dia boleh bawa diri So, there, there's a lot of things that you can do Okay Ada apa-apa soalan lagi ke? Ya, saya Uh, doktor nak tanya Katakan uh, Kalau anak kita um, Dia obses Dengan sesuatu barang For example Anak saya Dia obses dengan hanger So bangun pagi Dia akan cari hanger Main dengan hanger Sampai tidur atas katil Semua dengan hanger So patutkah um, Berapa umur? Empat uh, tahun Ha? Empat tahun Empat tahun uh, So perlu ke Dijadikan uh, Reward untuk dia Ataupun perlu ke Macam kita ambil Dan nyurukkan you know, uh, Hanger tersebut Ataupun My my advice is that uh, dia dia kita boleh buat dua cara sama ada kita go cold turkey totally sorok semua hanger ataupun kita go bit by bit macam tu. Kalau uh, tanya saya saya kata go, let's go cold turkey kumpul semua hanger sorokkan. Tetapi uh, bila time dia belajar buat gambar situ. First belajar kemudian dapat hanger. Yes. Apa benda yang dia obses kan Kita gunakan sebagai reward I, There's a boy Tak tahu for some reason Dia sangat obses dengan straw Straw minuman tu Straw minuman tu Jadi kan Mak dia have such an easy ni Belajar Lepas belajar Mak bagi straw Wah senang banyak lah But, but ni. And then uh, We have one boy Dulu dekat Mama Autisma Dia uh, Tak boleh nampak gadget iPad ke Computer ke Smartphone ke Dia nampak gadget Dia jadi monster dia dapat tu kan Dia dapat tu kan Langsung dah tak nak dengar apa Tak nak dengar apa So with that boy We have to go cold turkey Dalam classroom dia Cikgu tak boleh buka laptop Cikgu sampai Cikgu punya smartphone Tak boleh bubur dekat pocket Memang kena bubur dalam handbag Dia memang tak boleh tengok langsung So it, it depends Tapi kalau macam hanger tu I, 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 I think you have to start winning off lah But having said that Anak-anak kita punya Apa orang kata dia punya What's the word tu? Dia punya obsession tu Kadang-kadang dia habis uh, musim hanger kan Dia datang obses benda lain ha. Contohnya macam uh, Dia bermusim-musim uh, Kawan saya seorang tu Anak dia suka gigit collar baju Collar baju Kalau baju yang ada collar tu habis ni 
Kalau kata yang round collar tu pun habis Baju dia macam Mahal ke murah semua berlubang bang. Dia kata malu pergi mana-mana Baju semua berlubang Nampak macam anak orang miskin Macam mak bapak kena kut Anak dia akan gigit-gigit So kita kata okey Beli cuwi toy Cari akam Patah wali Akam patah wali tu kan Sapu Sebelum bagi pakai baju tu Sapu akam patah wali So bila anak dia masuk Paik Anak dia masuk paik So, so kan After after a few months kan Anak dia dah stop dah Tak gigit dah Tapi anak dia dapat pangai apa Nyamuk gigit Garu 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 Jadi kudis Dah jadi macam tu pula dah Sampai berdarah-darah Sampai meleleh-leleh Dia kata dah pening kepala pula dah Macam mana nak buat Saya kata okey cari glove pula Kan uh, orang bila bawa kereta tu Kadang-kadang dia tak nak hitam tangan Dia pakai glove tu kan Okey pagi-pagi cuci luka semua bubus ni Pakai glove tu pula dah Dia kata lepas ni apa pula lagi nak datang Tak tahulah <laughs> Tapi it's okay Yang macam tu okey lagi Jangan yang macam Pukul-pukul tu Saya ada kawan seorang Anak tu pukul Sampai pecah ke gendang Kena buat operation RM14,000 uh, Balik After 3 months Pecah sekali lagi Buat lagi operation uh, Yang mana yang apa uh, Self injurious Yang itu yang kita sangat susah hati uh, Ada apa soalan lagi ke Tuan-tuan dan perempuan Semua dah habis dah Dah Tak ada dah uh, Sekarang pukul berapa Zulina Lagi 5 minit So very good timing um, Arisma Akademi Remaja Islam untuk anak yang ada autisma uh, Dia uh, adalah Center untuk anak-anak yang uh, Sekolah tak terima And over there untuk remaja They learn how to cook They learn, uh, they earn money by Kopek ikan bilis and they make Tasbih untuk uh, doggy untuk ni, uh, I pray that All your ch- uh, children here Boleh be, go to school And stay in school but there's a lot of children yang yang sekolah sekolah reject. So if there's anything you can uh, apa tu um, support Arisma please do so. 7 August ni eh bukan 7 August 7 Oktober. 7 Oktober Arisma akan buat tayangan amal movie. Uh, cinta malaikat, cinta bu- bukan uh, bukan cinta malaikat. Okay If you don't like uh, love stories tak apa, buy the ticket. You can pass the ticket to me, I'll pass the ticket to our teachers. Sebab our teachers di Pemata Kunia ni 20-an kan cinta-cinta tu is very much. Kita ini yang dah beranak pindah tak ada tak ada cinta-cinta apa dah. So you can donate to uh, to Arisma because uh, Ar- Arisma need funds to to continue with their punya activity. And uh, if you cannot donate to Arisma, please say a prayer because Ar- Ar- Arisma is trying to set up a bigger center for youth sebab kadang-kadang anak kita masuk kelas pendidikan khas pun lepas pendidikan khas apa kita kita bercakap tentang sheltered employment kita cakap tentang job coach the numbers are so small i pray that now that your child is 4 5 6 by the time your child is 14 15 16 all this dah berkembang jadi nak berkembang job coach sheltered employment tu orang-orang macam Arisma yang usahakan so please do support them by the tickets dan sebagainya dan oh, semua ni masuk dalam uh, live streaming eh so sorry uh, saya nak promote buku saya insyaallah dalam seminggu dua minggu ni akan akan keluar uh, autism panduan ibu bapa is a, is a book that i write sebab uh, salah satunya saya fobia nak buka saya punya facebook dekat facebook saya ada message 80 100 doktor anak saya macam ni and then I have a, a Facebook page Dr. Hasna Toran pun ada 80 I cannot answer one by one I, I, so all the frequently apa FAQ tu saya masuk dalam buku tu uh, uh, dalam seminggu lagi insyaAllah it will be available so kalau tak ada apa-apa kita stop di sini thank you very much for your time uh, Zulina the next class is the next class is huh? 27 hari bulan September topic Ah, baru nak buka So the next uh, class that we have is 27 September Topiknya adalah ha, ha. Siapa tahu cepat Dah keluar dalam training 24 September uh, Kemahiran komunikasi lanjutan It will be very useful for a lot of you 
Talk on kemahiran komunikasi kita pecah kepada dua Kemahiran komunikasi awal dan kemahiran komunikasi lanjutan So this is going to be very useful Zulina 24 September So hope to see you Thank you very much for your time Hope everything works well with your children Thank you